சாய் சுங்களை அன்பு வரவேற்கிறது இந்திய விடுதலை போரில் முதல் உலக போரின் தாக்கம் அது என்ன இந்திய விடுதலை போரில் முதல் உலக போரின் தாக்கம்னா என்ன பண்ணுச்சு முதல் உலக போர் எப்போ நடந்துச்சு பதினாலு டு பதினெட்டு முதல் உலக போர் எப்போ பதினாலு டு பதினெட்டு அந்த பதினாலு டு பதினெட்டில் நம்ம இந்தியர்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அது மறுக்க முடியாத ஒன்று நம்ம ஏன்னா பிரிட்டன்காரவங்கலாம் கேட்டாங்க இந்த முதல் உலக போர் அவங்களுக்கு வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனும் முதல் உலக போர் வந்தோடனே அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும்ல அப்போ ஹெல்ப் கேட்டாங்க நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற வீரர்கள் இந்தியர்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் போனாங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து அங்கே போயிட்டு வந்த உடனே அங்கே போயிட்டு இப்போ நான் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வரேன்னு வச்சுக்காங்கவேன் நான் போயிட்டு அமெரிக்கா போயிட்டு அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தால் எனக்கு ஒரு எனக்கு இவ்வளோதான் தெரிஞ்சு வச்சுன்னு வச்சுக்காங்க அமெரிக்கா நான் எப்படி இருப்பேன் அடுத்த அமெரிக்காக்காரவங்க வந்தாங்கன்னா எப்படி இருப்பேன் ஏய் போப்பா ஏய் அமெரிக்கா பற்றி எங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடந்துச்சு ஸோ முதல் உலக போரில் நம்ம வீரர்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க வச்சுக்கிட்டாங்க அங்கே போயிட்டு வந்தோடனே அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்த பின்னாடி நம்ம ஆளுகளுக்குலாம் மிகப்பெரிய ஒரு தைரியமே உருவாச்சு ஸோ அந்த தைரியம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடத்தில் இப்போ என்ன எடுத்தோன்னு பார்க்க போகிறோம்னா இந்த தன்னாட்சி இயக்கம்னு ஒன்று உருவாச்சு அது திலகர் அண்ட் அன்னி பெசன் இந்த ரெண்டு பேர் தான் மெயின் அங்கிட்டு ஹீரோ இங்கிட்டு ஹீரோயின் மாதிரி இந்த திலகர் அன்னி பெசன் இவங்க எப்படி ஆரம்பித்தாங்க இந்த மிதவாதி தீவிரவாதி பிரச்சனை என்ன ஆச்சு இது கடைசியில் எப்படி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு கடைசியில் இதுக்கு என்ன பே தன்னாட்சி இயக்கங்கிற பேர் எப்படி மாறிச்சு இதுக்கு இடையில் எவ்வளோ பத்திரிகைகள் வந்து ஆரம்பித்தாங்க எத்தனை புத்தகங்கள் வந்து எழுதுனாங்க இந்த அறிவிப்பு ஒவ்வொன்றும் வெளியிடும் போது அன்னி பெசன்ட் அம்மையாரும் கோவப்பட்டாங்க சில விஷயங்களில் கடைசியில் சென்னையில் ஏன் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க எந்த கல்லூரி ஆரம்பித்தாங்க அது எப்படி யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதான் முதல் இதான் இந்திய விடுதலை பொருள் முதல் உலக பொருள் தாக்கமில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ மொத்தம் ரெண்டு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த தன்னாட்சி இயக்கம்னா மட்டும்தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அதுவே உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் லக்னோ ஒப்பந்தம் கிளாபத்தி இயக்கம் அப்படிங்கிறது அடுத்த தனி இன்னொரு வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ரெண்டு வீடியோவில் அழகாக முடிச்சாலும் இன்றைக்கி நைட்டு டெஸ்ட்டில் நீங்கள் இருபதுக்கு இருபது அடிக்கிறீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ரைட் ரெடியாக உள்ளே போகுமா ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தனா பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தனா தான் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருவோம் ரைட் அறிமுகம் அப்படிங்கிறது இதில் பார்த்துருவோம் இதில் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அறிமுகம் அப்படிங்கிறதுல ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா ஜப்பான் வந்து ரஷ்யாவை வந்து வீழ்த்திடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் ஜப்பானுங்கிறது குட்டி நாடு ரஷ்யாங்கிறது பெரிய நாடு ரஷ்யாங்கிற நாட்டையும் வீழ்த்தி எரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த துருக்கியர்கள் இருக்காங்கள்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் துருக்கியர்களும் பதினொன்றில் சீன தேசியவாதிகளும் மேற்கத்திய வழிமுறைகள் எப்படி மேற்கத்திய வழிமுறைகள் மற்றும் அது ஒன்று அழகாக சொல்லுவாங்க மேற்கத்திய வழிமுறைகள் மற்றும் சிந்தனைகளை பயன்படுத்தி அவங்கவுங்க அரசுகளை வந்து அகற்றினார்கள் அப்போ பாருங்கள் இதில் என்ன விஷயம் நடந்திருக்குன்னா ஜப்பானில் ஒரு சிறப்பு என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் குட்டி நாடு ஜப்பான் ஒரு அஞ்சு ரூபா நாணயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அஞ்சு ரூபா நாணயம் தான் அஞ்சு அவ்வளோதான் நாடு ஜப்பான் நாடு அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா துருக்கியர்கள் இளம் துருக்கியர்கள் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு இளம் துருக்கியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இளம் வயசில் தான் நீங்கள் லைசன்ஸ் எடுக்க முடியும் துரு துருன்னு இருக்கணும் அப்போ எட்டு போட்டால் தான் லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதான் இளம் துருக்கியர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரைட் அடுத்து பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று சீனா தேசியவாதிகள் சீனா அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஒன் ஒன் யாவ வச்சுக்காங்க ஒன் ஒன் மக்கள் தொகையில் நம்பர் ஒன் இன்னுமேல் மக்கள் தொழில் நம்பர் ஒன்னாக தான் இருப்பாங்க உள்ள இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் ஒன் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம இந்தியாக்காரவங்களாம் வாட்ச் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய பின்னணிக்கான காரணம்னா அந்த பதினாலு டு பதினெட்டு தானே போர் முதல் உலக போர் அந்த பதினாலு டு பதினெட்டுக்கு அப்புறம் பதினாறுலேருந்து இருபது வரைக்கும் சில தேசியம் வந்து உருவாகுது என்னென்னா அங்கே போயிட்டு சண்டைக்கு போயிட்டு இங்கே வர்றாங்கள்ல வரும்போது இங்கே நடக்கிற நிகழ்வுகள் இந்த தன்னாட்சி இயக்கம் பதினாறு தன்னாட்சி இயக்கம் பதினேழில் வந்து அது மறுசீரமைப்பு பண்ணுறது இந்த பத்தொம்பதில் மிண்டோ மார்லி அந்த மிண்டோ மார்லிங்கிற மாண்டே ஜேம்ஸ் போர்டு சீர்திருத்தம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து தேசியத்தை உருவாக்குறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பக்கபலமாக இருக்குது ஒரு மாநாடு கூட நடந்திருக்கும் பதினேழில் அப்போ இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வெள்ளக்காரங்களுடைய வற்புறுத்தல
ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த போர் செலவில் சமாளிக்க கடனாகவும் வழங்கியது ஏன்னா இதனால் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா போருக்காக பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தம்பது மில்லியன் வேறு திரும்ப அனுப்பிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இரநூத்தி இருபத்தொம்பது அனுப்பிச்சு திரும்ப இரநூத்தம்பது மில்லியன் அனுப்பிச்சு கடைசியில் இங்கே ஃபுல்லாக பஞ்சம் ஏற்பட்டு போச்சு பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுருச்சு இந்த சூழ்நிலை தான் பதினாறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் திலகர் என்ன பண்ணுறாருனா தென்னிந்தியாவில் திலகரும் அவங்க அன்னி பெசண்ட்டும் ரெண்டு பேருமே தன்னாட்சி இயக்கத்தில் ரொம்ப ஒரு தொடங்கிறதுக்கான ஒரு உத்வேகமாக இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஆக்சுவலி ரியாலிட்டி இது தாங்க ஒரு திலகரா இந்தியா அளவில் பார்த்தீங்கன்னா திலகர் தென்னிந்தியாவில் அன்னி பெசன்ட் ஏன்னா தென்னிந்தியானா மெட்ராஸில் தான் அன்னி பெசன்ட் வந்து ஆரம்பித்தாங்க திலகர் இந்திய அளவில் அதுவும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவும் கர்நாடகா தான் திலகர் அவருடைய மெயின் அவருடைய இது தன்னாட்சி இயக்கம் ஃபேமஸானதே மகாராஷ்டிராலையும் கர்நாடகா இந்த ஏரியாவில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸானது ஸோ ஆக மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் ரூல் இயக்கம்னு சொல்லுவாங்க இதை இங்கிலீஷில் ரைட் இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காங்கிரஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து சரி ஒன்று சேருவோம் ஏற்கனவே பிரிஞ்சு தான் இருந்தாங்க சூரத் பிளவுலேயே பிரிஞ்சது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுலேயே பிரிஞ்சது தானே பிரிஞ்ச போது இதுலேயாவது ஒன்று சேருவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் எல்லோரும் எல்லோரும் ஏதாவது ஒன்று சேருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று சேருவோன்னு நினைக்கிறாங்க இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ ஒப்பந்தம் அப்போ தான் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ ஒப்பந்தம் அப்போ தான் மெயினாக ஒன்று சேருவாங்க ஸோ இப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது முதல் வகுப்பூரில் துருக்கி தோற்றதும் அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த பாருங்கள் அடுத்த பேராப்பில் வந்துட்டேன் முதல் வகுப்பூரில் துருக்கி தோற்றதும் அதன் பின் கையெழுத்தான செவ்ரேஸ் உடன்படிக்கை கடுமையான விதிமுறைகளையும் கலிஃபாவை வந்து அவமானப்படுத்துச்சு இதன் விளைவாக கிளாபத்தி இயக்கம் தோன்றுச்சு இது எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய கோவத்தை உண்டாக்குச்சு ஏற்கனவே பண செலவு கொடுத்து பஞ்சத்தில் அடிவட்டோம் அடுத்தது அதனால் வந்து திலகரும் அன்னி பர்சன்ட்டு இப்படி யோசிச்சாங்க அடுத்தது என்னென்னா இவங்க அங்கே துருக்கி தோற்றதும் அந்த கலீஃபா இருக்காங்கள்ல அவங்கள போய் துன்புறுத்துறது அதனால் இங்கே இருக்கிற கிளாபத்தி இயக்கம் உருவார ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு ஏன்னா முஸ்லீம்களுக்கு வந்து இப்போ டெல்லியில் முஸ்லீம்களை வந்து தாக்குனா இங்கே மதுரையில் ஒரு போராட்டம் நடக்கும் அந்த மாதிரி முஸ்லீம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த ஒரு காரணத்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கலீஃபா வந்து எப்படி அவமானப்படுத்தலாங்கிற கோவத்தில் இருக்காங்க ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் ஒன்றா உருவாச்சு இப்போ மொத்தம் மூணு பார்த்துருக்கோம் எது எது பார்த்துருக்கோம் தன்னாட்சி இயக்கம் லக்னோ ஒப்பந்தம் தன்னாட்சி இயக்கம் லக்னோ ஒப்பந்தம் அதுக்கு லாபத்தி இயக்கம் இந்த மூணில் ஃபஸ்ட்டு தன்னாட்சி இயக்கம்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் கதையை மட்டும் சொல்கிறேன் நல்லா தெளிவாக கேட்டுக்காங்க அந்த டேட்டு வருஷம் எல்லாம் எல்லாமே கிளியராக வந்துடும் ஃபஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே எல்லாருமே வெளிநாட்டுக்காரவங்க வந்து நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாலும் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் தான் ஏன்னா அயர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க எப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு என்ன தான் இருந்தாலும் அண்ணிங்கிறவங்க மூணாவது மனுஷன் தான் வீட்டில் இப்போ நான் தம்பி எங்கள் அண்ணனோட ஒய்ஃப் தானே அண்ணி அப்போ மூணாவது மனுஷன் தானே அதனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் தான் அவங்க வந்து வந்திருந்திருப்பாங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்தியாவுக்கு அவங்க வந்த வருஷம் என்னது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு எப்படி வந்திருப்பாங்கன்னா யாராவது ஒரு வெள்ளக்காரவங்க இங்கே வர்றாங்கன்னா எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏதாவது சீஃப் கெஸ்ட்டாக தான் வரணும் அப்போ பிரம்மஞ்ஞான சபைக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தாங்க அன்னி பர்சன்ட் யார் ஸோ பிரம்மஞ்ஞான சபைக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வராங்க ஏன்னா அவங்க அயர்லாந்து அங்கே பிரிட்டனில் இருந்தபோதே அயர்லாந்தில் தன்னாட்சி இயக்கம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க அங்கே என்னென்ன ஆரம்பித்தாங்கன்னா அங்கேயே ஒரு தன்னாட்சி இயக்கம் அடுத்து பேபியன் சோசியலிசவாதி அடுத்து குடும்ப கட்டுப்பாட்டு இயக்கம் இது எல்லாத்தையுமே அவங்க தீவிரமாக பங்காட்டினாங்க இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னென்னா அண்ணி இருக்காங்கள்ல அண்ணி தானே வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னாட்சி வீட்டுக்கு வந்தோன்னே தன்னாட்சி பண்ணுவாங்க நான் வந்து ஆட்சி பண்ணுவேன்வாங்க பேபி யார் பார்க்கணும் அண்ணி தான் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு குழந்தைக்கு மேலே குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிக்கிடுவாங்கல்ல ஸோ அவ்வளோதான் அண்ணி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே தன்னாட்சி இயக்கம் பேபி குடும்ப கட்டுப்பாடு இந்த மூணுமே ஸோ எங்கே வராங்க பிரம்ம ஞான சபை அறிவை தேடி எப்படி ஞான சபைன்னு என்னது தியோசோபிகல் சொசைட்டின்னு சொல்கிறோம்ல அறிவை தேடி வராங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அவங்க இங்கே வராங்க அதே வருஷம் தான் விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு போவார் யூஎஸ்ஏ தொண்ணூற்றி மூணு தானே அதனால் அன்னி பர்சன்ட் இங்கே வராங்க அன்னி இங்கே வராங்க அன்னை அங்கே போகிறாருங்கிற மாதிரி அவர் விவேகானந்தர் வந்து எங்கே போகிறாரு அமெரிக்காவுக்கு போயிருப்பார் அப்போ தான் உரையாற்றுவதற்காக ஸோ இதை யாவும் வச்சுக்கிட்டா ஈஸி தான் அன்னி பர்சன்ட் வந்து நேராக வந்துட்டாங்க வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செஞ்ச ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு இந்து கல்லூரியை நிறுவுறாங்க பனாரஸில் இது சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தாலும் கூட பனாரஸில் வாரணாசியில் இருக்கிற பனாரஸில் நல்லா வச்சுக்காங்க
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஆள்காட்டு ஏன்னா பிரம்ம ஞான சபை உருவாக்குனாரில் அந்த தலைவர் உலக அளவிலான தலைவர் ஸோ அவங்க வந்து இறந்துட்டனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் இறந்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு காலைல ஏழு மணிக்கு இறந்திருப்பார் ஆள்காட்டு பொதுவாகவே என்னது காலைல ஏழு மணிக்கு என்னது ஆள்காட்டு பொதுவாக வந்து ஆள்காட்டுனாலே நல்லா பாருங்கள் நான் ஆள்காட்டுன்னு வச்சுக்காமே இப்போ இந்தா இவந்தேன் அப்படின்னு ஆள்காட்டுன்னு வச்சா எனக்கு ஏழ்றதே அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஆள்காட்டு வந்து இறந்திருப்பார் பிரம்ம ஞான சபை வந்து தலைவராக வச்சுருப்பாங்க பிரம்ம ஞான சபையோட அன்னி பெர்சன் வந்து தலைவராக வச்சுருப்பாங்க அப்போ தான் என்ன ஆகுதுன்னா சென்னை அடையாறில் பிரச்சாரம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அப்பயே சூஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து இங்கே தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வாடியா அருண்டேல் இவங்க தான் ரொம்ப ஹெல்ப்பு மெயினாக அன்னிக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்னா அது தெரியுமா எத்தனை பேர் இருந்தாலும் வாடியாவும் அருண்டேல் தான் மிச்சவங்கள்லாம் ஜம்மு துவாரகாதாசு சங்கர்லாலு யக்னிக்கு இந்துலாலு ராமசாமி இவங்கெல்லாம் ஓகே தான் பட் வாடியா அருண்டேல் தான் கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமானது ரைட் முதல் உலக போரில் வந்து நம்ம வந்து இவங்க நம்பிக்கையோடு வந்து ஆதரவு கொடுத்தோம் பதினாலு டு பதினெட்டில் ஆனால் நம்ம வந்து ஏமாந்து போயிட்டோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ஏமாந்து போயிட்டோம் அதில் துருக்கியோட யார் அந்த சுல்தான் துருக்கி சுல்தான் வந்து பிரிட்டிஷ்காரவங்களுக்கு எதிராக இருந்தனால அங்கே முஸ்லீம் எதிர்த்தனால இங்கே இருக்கிற முஸ்லீமை சந்தேக கண்ணோடையே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெள்ளக்காரவங்க நான் சொல்கிறது புரியும் அவங்களுக்கு இப்போ அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம் சண்டை ஓட்டனால துருக்கி முஸ்லீமு இங்கே இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சந்தேக கண்ணோட பார்க்குறாங்க இந்த முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் உருவாச்சில் முஸ்லீம் லீக்கை என்ன இவங்களான ஒரு வேளை அதை நமக்கு எதிர்ப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேக கண்ணோட பார்க்க வேண்டிய சூழ்நில வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பெசன் அம்மையார் வந்து இந்திய அரசியலில் நுழையிறதுக்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடச்சி நுழைஞ்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா பதினாலில் தி காமன் வீல் அப்படிங்கிற ஒரு வாராந்திர பத்திரிகை ஸோ தி காமன் வீல்னால் ஒரு கார் எடுத்துக்காங்க எத்தனை வீல் இருக்கும் காருக்கு நாலு வீல் இருக்கும் தி காமன் இது ஒரு காமனான வீல் தானே அப்போ நாலு அவ்வளோதான் தி காமன் வீல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் காமன் வீல் ஆறு வீலாக இருக்கும் ஒரு வேளை உங்கள் வீட்டு காருக்கு இல்லை இல்லை நாலு வீல் தானே இருக்கும் அது வேறு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலில் காமன் வீல் தொடங்கிட்டு பதினஞ்சில் இந்தியா ரோட் ஆஃப் ஃபார் ஃப்ரீடம் ஹவ் இந்தியா ரோட் ஃபார் ஃப்ரீடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு புத்தகத்தை வந்து வெளியிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் தான் புத்தகம் வெளியிட முடியும் அந்த பத்திரிக்கையில் வந்த எல்லா துணுக்குகளையும் சேர்த்த ஒரு புத்தகங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ ஒன் வேடாக இருக்குது இந்த ஒன் வேடாக எடுத்துக்கிட்டே போகிறேன் அதுதான் நாளைக்கு என்ன ஆகும் புத்தகமாக ஆகும் அதே மாதிரி தான் பதினாலில் பத்திரிக்கை பதினஞ்சில் என்ன அது ஹவ் எப்படி ஹவ் இந்தியா ரோட் ஃபார் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை வந்து ஸோ கொடுத்தாங்க இது மிகப்பெரிய அன்னி பெர்சன்டான முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த பக்கத்தில் பார்த்த நாலு பாயிண்ட் என்னென்னா பதினாறில் யூனிவர்சிட்டியாக மாறினது எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ஆள்காட்டு மறைந்தது பதினாலில் வந்து முதல் வகுப்போருக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணது பதினாலில் தி காமன் வீல் பத்திரிக்கை பதினஞ்சில் த ஹவ் ரோட் அப்படிங்கிறதா இந்த ஒரு பக்கத்துலேயே பார்த்தா அஞ்சு இயர் அடுத்த அன்னி பெர்சன்ட்டை பற்றி அடுத்த விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ரைட் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் என்ன பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்க வேணாம் இன்னொரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் தான் ரைட் எல்லாம் ஓகேங்க பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய கட்சியை ஒன்று ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லி போகிறாங்க அங்கே தோல்வி அடைஞ்சிட்றாங்க ஏங்க இந்திய கட்சியை இந்தியாவிலேயே ஆரம்பிக்க முடில இதில் பிரிட்டனில் போய் ஆரம்பிக்கலாமா அன்னி கொஞ்சம் அவசரம் தான் பட்டாங்க அதனால் அன்னி வந்து அங்கே போய் தோல்வி கட்டினால அதனால் அனுதாபம் நிறையா ஏற்படுது சார் இந்தியாவுக்கு திரும்பி அப்செட்டில் வராங்க வந்துட்டு தான் வந்த உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை பதினாலு எந்த வருஷம் ஜூலை பதினாலு ஸோ பெண்கள் அப்படிங்கிறனாலே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்கவே இந்த இந்த மாதம் யாவும் வச்சுக்காங்க ஜூலை பதினாலு அப்படிங்கிற இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூலை பதினாலு நியூ இந்தியா என்ன இந்தியா சாதாரண இந்தியா இல்லைங்க நாங்களாம் நியூ இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தினசரி பத்திரிக்கையை தொடங்கினாங்க அப்போ வாராந்திர பத்திரிக்கை தான் என்னது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வாராந்திர பத்திரிக்கை தான் தி காமன் வீல் காமனாக ஒரு கார் ஓடிக்கிட்டே இருக்குங்கிற மாதிரி இது தினசரி பத்திரிக்கை நியூ இந்தியா அப்படிங்கிறது ஜூலை பதினாலில் தொடங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் தான் செப்டம்பர் மாதமே என்ன பண்ணாங்கன்னா நான் தன்னாட்சி குறித்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பம்பாயில் வந்து பேசுகிறாங்க அப்போ தான் சொல்கிறாங்க தன்னாட்சி தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம அந்த நாட்டில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்டு ஒரு சபையை வந்து உருவாக்கணும் காங்கிரஸ் இயக்கம் மட்டும் பத்தாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஸ்பீச் பேசியிருப்பாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு செப்டம்பர் மாதம்தான் நே பழைய டென்த் புக்கில் பார்த்தா தெரியும் இப்போ செக
ஆனால் கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்து பார்த்து மேலே ரோஸ் இருக்கும் பூ இருக்கும் சைடில் ஜிகுனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி செப்டம்பருங்கிறத ஆக வச்சுக்காங்க அப்போ செப்டம்பர் இருபத்தெட்டில் முறைப்படி அறிவிக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் அடுத்தது அடுத்தது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திலகரும் அன்னி பர்சன்ட் அவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு 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 கருத்து வேறுபாடே வருது அந்த பம்பாய் காங்கிரஸில் கருத்து வேறுபாடுன்னா என்ன பண்ணுறாங்க முறைப்படி சில விதிமுறைகளை மாற்றணும்னு சொல்லி திலகர் சொல்லுவார் திலகர் என்ன பண்ணுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த பம்பாயில் அந்த அம்மா அறிவித்த உடனேயே சரி ஒரு சில திருத்தங்களை பண்ணுவோம் அந்த தீவிரவாத தேசியவாதம் தானே திலகர் மிதவாதம்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அவங்கெல்லாம் போயிடுவாங்க ஆனால் இவங்கெல்லாம் தீவிரவாதிகள் மாதிரி அதனால் பாலு லாலு இந்த லால் இருக்காங்களே மூணு லாலு இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒரு திருத்தம் பண்ணுவோம் கட்சியில் அப்படின்னு சொல்லி திருத்தம் பண்ணுறாங்க அதன்படி செப்டம்பர் மாதத்திற்குள்ளே தன்னாட்சி இயக்கத்தை கையில் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி காங்கிரஸுக்கு இவங்க வந்து கோரிக்கை வச்சுருப்பாங்க யாருன்னா அன்னி பெசன் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இப்படி தான் எப்பா பம்பாயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் பம்பாயிலே சொல்லிடுவாங்க பதினஞ்சில் நான் சொல்லிட்டேன் நான் தினசரி பத்திரிக்கையும் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டேன் தயவு செய்து கண்டிப்பாக காங்கிரஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க திருத்தம் பண்ணி எப்படியாவது அடுத்த வருஷம் செப்டம்பருக்குள்ளே டைம் கொடுப்பாங்க ஒன் இயர் டைம் மாதிரி அடுத்த வருஷம் செப்டம்பருக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிருங்க இல்லாட்டி நானே ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க உடனே திலகர் என்ன பண்ணுவார்னா என் தலைமையில் ஒன்றும் உங்கள் தலைமையில் ஒன்றும் பதினாறில் இரண்டு தன்னாட்சி இயக்கங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பதினாறில் ஆரம்பித்தாங்க அதில் ஃபஸ்ட் எடுத்தனா திலகருடைய தன்னாட்சியை பற்றி பார்ப்போம் திலகருடைய தன்னாட்சி இயக்கம் ஏப்ரல் மாதமே ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஆனால் இந்த அம்மா வந்து செப்டம்பரில் தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் சொல்லிச்சில்ல நீங்கள் தயவு செய்து ஆரம்பிச்சிருங்க இல்லை நானே ஆரம்பிச்சிருவான்னு ஆனால் அவங்க ஆரம்பித்தாலும் இந்த காங்கிரஸ் கட்சிட்டிருந்து ஒரு எந்த ஒரு அறிகுறியும் தென்படாது ஏ க தன்னாட்சி இயக்கம் யாருனால ஆரம்பிக்கலாங்க ஆனால் அந்த காங்கிரஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த அறிகுறி அந்த அறிகுறி தெரியவனாம்மா இப்போ நான் அறிக்கல சாய் ஸ்லைவ் டெஸ்ட்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படியே இருந்தால் போதுமா லைவ் நடத்த வேணாமா அந்த மாதிரி அந்த அம்மா டென்ஷன் ஆகி தான் செப்டம்பர் மாதம் அந்த அம்மா வந்து தொடங்குவாங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஏப்ரல் ஆண்கள் வந்து ஏன் ஏப்ரல் மாதம் சொல்கிறேன்னா நம்ம ஏமாந்துட்டு தானே இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஏப்ரல் மாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிச்சிக்கலாம் ஸோ அப்போ பார்ப்போம் திலகர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏப்ரலில் பெல்காமில் நடந்த பம்பாய் மாநாட்டில் இது நிறுவப்பட்டதுங்கிறாங்க ஸோ அதுவும் பதினஞ்சும் பம்பாய் தான் இதுவும் பதினஞ்சு ஏன்னா சொன்ன இடத்துல ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா மெயினாக திலகர் அந்த மகாராஷ்டிரா ஏரியாவில் தாங்க இருப்பார் பம்பாய் தாங்க அதே மாதிரி கர்நாடகாலையும் இந்த இயக்கத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சுங்க ரைட்டா அதனால் பெல்காம் எந்த பக்கம் ஒரு பெல் அடிச்சிட்டார் பெல்காம் அப்படிங்கிற ஒரு பம்பாய் மாநாட்டில் தொடங்குறாரு எத்தனை கிளை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கிளை எத்தனை கிளை ஆறு கிளை பம்பாய் ஆறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆறு கிளை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீரர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உறுப்பினர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் சேர்ந்துருப்பாங்க எத்தனை பேர் பதினாலாயிரத்துலேருந்து எத்தனை பேர் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் சேர்ந்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த இயக்கம் ஆரம்பித்ததுக்காக திலகரை வந்து கைது பண்ணிடுவாங்க அவருடைய அறுபது வயசில் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு தான் அவருடைய அறுபது வயசு அப்போ திலகருடைய பிறந்த வருஷம் கணக்கு பண்ணிக்காங்க அறுபது வயசாக இருக்கும்போது ஒருத்தர் கைது பண்ணுவாங்க பாவம் அவரை எங்கிட்டு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில பதினாறு வயசில் கைது பண்ணுவாங்க ஜூலை இருபத்தி மூணு கைது எப்போ பண்ணுறாங்க ஜூலை இருபத்தி மூணு அப்போ விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் அதே ஏப்ரல் தான் ஆண்கள்னாலே ஏப்ரல் தான் பதினாலாயிரம் பேராக இருந்தது பதினெட்டில் பதினேழு ஏன்னா பதினாறில் கட்சி ஆரம்பித்தது அந்த தன்னாட்சி இயக்கம் ஆரம்பித்தது பதினேழில் எத்தனை உறுப்பினர் பதினாலாயிரம் உறுப்பினர் பதினெட்டில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் டபுள் மடங்கு ஐந்து இருபத்தெட்டாயிரம்னு நல்லா இருந்திருக்கும் இருபத்தெட்டாயிரத்தை கூட இன்னொரு ஐயாயிரம் சேர்ந்து போச்சு அதான் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் ரைட் ஜூலை இருபத்தி மூணில் அறுபது வயசு பிறந்தனால் கொண்டாடும் போது அவர் என்ன பண்ணாங்க கைது பண்ணிட்டாங்க ஸோ கைது பண்ணாலே அவர் பாருங்கள் ஆயிர இருபத்தி மூணு ஜூலை இருபத்தி மூணு அவர் எங்கிட்டு ஜூட்டு விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கைது பண்ணுறாங்க அவர் கைது பண்ணும்போது திலகரை கைது பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு கையிலையும் எப்படி ரெண்டு கையிலையும் மூணு விலங்கு அதாவது மூணு லாக்கு அந்த பூட்டு மாதிரி பூட்டுறாங்க அவர் திலகரை கைது பண்ண தேதி பார்த்திங்கன்னா அவர் ஜூட்டு விட்டுறக்கூடாங்கிறக்காக ரெண்டு கையையும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணு லாக் இந்த பக்கம் ஒரு லாக்கு இங்கிட்டு ஒரு லாக் இந்த பக்கம் ஒரு லாக்குன்னு ஒரு மூணு லாக் பண்ணுறாங்க அந்தளவுக்கு அவரை கைது பண்ணிட்டாங்க ஜூலை இருபத்தி மூணில் அவ்வளோதான் ஸோ திலகர் அதுக்கப்புறம் தன்னாட்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பாக்ஸ
அன்னி பெர்சன்ட்டை பற்றி தான் கொஞ்சம் முக்கியமானது கொடுத்துருப்பாங்க அன்னி பெர்சன்ட் செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஆரம்பித்தாங்க அவங்க ஆரம்பித்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு ஏரியா அவர் ஆறு கிளை இவர் ஏழு ஏரியா எந்தெந்த ஏரியானா கான்பூர் அலகாபாத்து பனாரசு மதுரா கள்ளிக்கோட்டை அகமது நகர் இது எல்லாமே கேள்விப்பட்ட ஏரியா தான் எல்லாம் புரட்சிக்கு வரக்கூடிய ஏரியா தான் இந்த ஏரியாவில் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க இவங்க சொன்ன டைலாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பம்சமாக இருக்கும் பார்த்துருவோம் நான் அவ்வளோதான் இன்னொரு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் தான் நல்லா கவனிங்க ஏன்னா ப்ளஸ் டூங்கிறதுனால கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் வரும் இந்தியாவின் விசுவாசத்தின் விலை இந்தியாவின் விடுதலை என்று அவர் அறிவித்தார் இந்தியாவுக்கு விசுவாசத்தின் விலை தான் இந்தியாவோட விடுதலையா எப்படி இந்தியாவோட விசுவாசத்தின் விலை தான் என்னது இந்தியாவோட விசுவாசமாக இருங்கப்பா விடுதலையை கொடுங்கப்பா வெள்ளக்காரவங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க விசுவாசமாக இருந்து விடுதலையை கொடுத்துட்டு போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லவும் உடனே விசுவாசனாத்தே இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிரும்ல உடனே மிதவாதிகள் வந்து உடனே காங்கிரஸு அவங்க தன்னாட்சி இயக்கத்தில் உடனே இணைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் மட்டும் இல்லை நேர் இணைஞ்சிட்டாலே அந்த கட்சி ஃபேமஸ் தான் இப்போ நான் ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிக்கிறேன் என் இயக்கத்தில் வந்து முதலமைச்சர் சேர்ந்துட்டாருன்னா என்ன ஆகும் என் இயக்கம் ஃபேமஸ் ஆகிரும் அதே மாதிரி நேரு முகமது அலி ஜின்னா சக்கரவர்த்தி சத்தியமூர்த்தி கலிகுஸ்மான் இவங்க எல்லோரும் பேனர்ஜி இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்தனால ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு இந்த இயக்கம் கடைசியில் மெட்ராஸில் போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இயக்கத்தை தொடங்குறாங்க இருந்தாலும் மெட்ராஸில் அடக்க நினைக்கிறாங்க பதினேழில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கைது பண்ணுறாங்க யாரும் அன்னி பெர்சன்ட்டை அன்னி பெர்சன்ட் மட்டுமே கைது பண்ணாங்க வாடியா அருண்டேல் நாங்கிறேன் பெசன் நகர் பீச்சுக்கே டூர் போயிருக்கலாம்ல எதுக்கு இவங்க ஊட்டிக்கு டூர் போனாங்கன்னு தெரில ஊட்டியில் போய் கைது பண்ணுவாங்க யார் யார பெசன் அன்னி பெர்சன்ட்டையும் வாடியா அருண்டேல் வாடியா அருண்டேல் வாடி மாட்டிக்கிட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி வாடியா அருண்டேல் இந்த மூணு பேரையும் எங்கே கைது பண்ணாங்க ஊட்டியில் போய் நானும் இன்ன வரைக்கும் அந்த ஊட்டிக்கு போகலான்னு பார்க்குறேன் அந்த ஊட்டிக்கு போனால் கைது பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிறனால தான் நாளை ஊட்டிக்கு போகலை ஸோ பதினாறில் ஆரம்பித்த இயக்கம் பதினேழில் தான் கைது பண்ணுறாங்க நல்லா யாவச்சுக்காங்க பதினேழில் தான் கைது பண்ணுறாங்க நீங்கள் பதினாறுலேயே போட்டுறாதீங்க எந்த இயக்கமும் ஆரம்பித்தோன்னே கைது பண்ணுவாங்களா வேறு வேலை இல்லையா அவங்களுக்கு ஆரம்பித்து ஒரு வருஷம் கழித்து தாங்க கைது பண்ணுவாங்க ஸோ சிறை பிடிக்கப்பட்டனால உடனே கோவம் வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூரா கிடையவே கிடையாது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ரவீந்திரநாத் தாகூர் பட்டத்தை திறந்தார்னா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது நம்மால் சுப்பிரமணியம் சர் எஸ் சுப்பிரமணியம் அரச பட்டத்தை திறந்தார் முன்னாடியே சுப்பிரமணியம் அப்போ ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு முன்னாடியே சுப்பிரமணியன் அட போங்கப்பான்னு தூக்கி போட்டார் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஜூலை இருபத்தெட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த தேதி ஜூலை இருபத்தி மூணு அந்த மூணோட இன்னொன்று சுழிச்சு விட்டால் ஜூலை இருபத்தி எட்டு அந்த தேதியில் தான் திலகர் வந்து ஏப்பா கைது பண்ணவங்களாம் ஒழுங்காக வெளியே விட்டுருங்கன்னு சொல்லி ஓராயிரம் நபர்கிட்ட கையெழுத்தெல்லாம் வாங்கி சப்மிட் பண்ணுறதுல வெள்ளக்காரவங்க பயந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ரிலீஸ் பண்ணோடனே தான் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா தன்னாட்சி நிறுவனங்கள் பொறுப்பான அரசு என்பதை இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு பேருக்கு மாண்டேகு என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஆகஸ்ட் இருபதில் மாண்டேகு சேம்ஸ் போர்டு மாண்டேகுங்கிற ஒரு செயலருங்க சேம்ஸ் போர்டு தான் வைஸ்ராய் மாண்டேகுங்கிறது அவர் ஒரு செயலர் சேம்ஸ் போர்டு தான் என்னது ஒரு வைஸ்ராய் அவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஆகஸ்ட் இருபதில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரே நைட்டில் பெசனம்மையார் விசுவாசிக்கு நிகராக மாற்றிடுச்சு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப அது வந்து அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதனால தான் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு மாண்டே சேம்ஸ் போட இவங்க ஏற்றுக்கிட்டனால தான் பெசன் அந்த தன்னாட்சி இயக்கம் அப்படியே வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை ஆகிறாங்க செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அன்னி பெசன் விடுதலை ஆகிறாங்க நான் தான் சொன்னேன்ல லேடிஸ்ன்னு வந்துட்டாலே செப்டம்பர் அன்னி பெசன்ட் எப்போ விடுதலை ஆனாங்க செப்டம்பரில் தான் விடுதலை ஆனாங்க இன்றைக்கி நைட்டு கொஸ்டினில் நீங்கள் இருபது போட்டுலாமா ரைட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுங்க கடைசியில் தன்னாட்சி இயக்கம் கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா வீழ்ச்சி எப்படி அடைதுன்னா இந்தியன் அன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வேலண்டைன் சிரோலி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அவருக்கு எதிராக ஒரு அவதூறு வழக்கு ஒன்று நடத்துவாங்க அந்த புத்தகத்துடைய ஆசிரியர் அவருக்கு எதிராக அவதூறு வழக்கு நடத்துவாங்க செப்டம்பர் மாதம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் பதினாறு முடிஞ்சு பதினேழு முடிஞ்சு பதினெட்டுக்கு வந்துட்டோம் திலகர் பிரிட்டனுக்கு போவார் எப்போ போவார் திலகர் ஏன்னா பதினேழில் ஃபுல்லாக அந்த அன்னி பெர்சன்ட் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு பதினெட்டில் பிரிட்டனுக்கு போவார் அப்போ போகும்போது தான் இந்த சில விஷயங்கள் வந்து நடந்து கடைசியில் தன்னாட்சி இயக்கம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருச்சுங்க அந்த வேலண்டைன்ங்கிறது எப்படி ஆக இருக்கும்னா அன்ரெஸ்ட் அப்படின்னா ரெஸ்டே இல்லை இந்தியனுக்கு ரெஸ்டே இல்லை அப்படின்னா
இந்திய லீக் அப்படின்னு சொல்லி பேரை மாற்றுறவர் யாருனா வி கே கிருஷ்ணமேனன் நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு கௌதம் மேனன் அப்படிங்கிறவர் தான் மாற்றம் செஞ்சார் இதுதான் தன்னாட்சி இயக்கம் ஸோ ப்ளஸ் டூ லெசன் ஸோ இருபத்தி நாலு நிமிஷம் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கவனிச்சிருந்தேன் இன்றைக்கி டெஸ்ட் அடிச்சிடலாம் ஒரு இடம் இப்போ கவனிச்சுட்டு ரெண்டா இடமையும் கவனிங்க ஸோ ஆல்வேஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட்டில் தான் நம்ம எப்பயுமே இருக்கோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் நெக்ஸ்ட் வீடியோவை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நைட்டு பார்ப்போம் எவ்வளோ பேர் இருபது இருபது அடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும்தான் இந்த வந்து ஸோ சில பேர் கேட்டாங்க எப்படி நீங்கள் நடத்துவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கேட்டாங்க ஒன்று வீடியோலேயும் வரலாம் இப்போ அந்த கொரோனா தடுப்பு இந்த ஊரடங்கு இருக்கிறனால வீடியோவில் வந்து வர முடியல ஏன்னா வீடியோவில் அதனால தான் பிடிஎஃபில் இப்போ நடத்திகிட்டு இருக்கேன் இது இப்படி தான் நடத்துவேங்கிறது தான் அந்த சாம்பிளில் ஒரு வீடியோ மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் வேணால் பாருங்கள் எல்லோரும் தேங்க்யூ தே